హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఇప్పుడు తీసుకునేది ఐసోమెట్రిక్ ప్రొజెక్షన్ ఐసోమెట్రిక్ ప్రొజెక్షన్లో ఫస్ట్ మనకి థర్టీ డిగ్రీస్ థర్టీ డిగ్రీస్ నైంటీ డిగ్రీస్ కనమాట మూడు పాయింట్లను మనం డ్రా చేసుకోవాలి చేసుకున్న తర్వాత ఈ మూడు పాయింట్లు కూడా మనం ఫస్ట్ తీసుకున్న పాయింట్ నుంచి మూడు లైన్స్ అనేవి డ్రా చేయాలన్నమాట ఇలా డ్రా చేసిన తర్వాత మనకి ఇచ్చినటువంటి ఆబ్జెక్ట్లో ఎంతైతే డైమెన్షన్ ఉందో ఆ డైమెన్షన్ ప్రకారం మనం ఒక బాక్స్ అనేది డ్రా చేయాలి ఇక్కడ ఇలాంటి బాక్స్ అనేది ఒకటి వచ్చిన తర్వాత మనం ఇక్కడ డైమెన్షన్ చూద్దాం చూసుకుంటే వెర్టికల్గా మనకి ఆబ్జెక్ట్లో ఫిఫ్టీన్ ఎంఎం వరకు మనకి కట్ అయింది ఈ కట్ అయిన పాయింట్ కనమాట మనం ఒక లైన్ అనేది డ్రా చేసుకోవాలి ఇలా డ్రా చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఆ లైన్ అనేది సైడ్ వ్యూలు కూడా మనకి కొంతవరకు కట్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది ఆ కనిపించడం వల్ల మనం సైడ్ వ్యూలు కూడా మనం ఆ ఫిఫ్టీన్ ఎంఎంకే ఒక లైన్ అనేది డ్రా చేయాలి డ్రా చేసిన తర్వాత సైడ్ వ్యూలు ఎడ్జ్ అనమాట మనకి ఆ చివరిని కూడా ఫార్టీ ఫైవ్ డైమెన్షన్లో ఒక లైన్ అనేది మనం డ్రా చేసుకుంటాం ఇప్పుడు సైడ్ వ్యూలో తీసుకునేటప్పుడు మనకి ఎల్ షేప్లో ఉంది కదా ఈ ఎల్ షేప్లో ఉన్న దానికి ట్వంటీ ఎంఎం విత్ అనేది మనకి ఇచ్చాడు అక్కడ ఈ ట్వంటీ ఎంఎం అనేది మనకి ప్లాన్లో కూడా కనిపిస్తుంది ఆ ప్లాన్లో కూడా మనకు కనిపిస్తుంది కాబట్టి రెండు సైడ్లు కూడా మనం ఈ ట్వంటీ ఎంఎం అనేది మనం లైన్స్ అనేవి డ్రా చేసుకోవాలి ఇలా డ్రా చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఆబ్జెక్ట్లో ఇక్కడ మనకి మూడు ఎడ్జ్లు అనేవి మనకు వచ్చినాయి ఎడ్జ్ పాయింట్లు అనేవి మనకు వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి ఎల్ షేప్లో మనకి కట్ అయింది కాబట్టి ఈ కట్ అయిన పాయింట్కి కూడా మనం లైన్స్ అనేవి డ్రా చేసుకున్న తర్వాత ఎక్సెస్ లైన్స్ అనేవి మనం ఇక్కడ అరేంజ్ చేసుకోవాలి మనకు అవసరం లేనటువంటి లైన్స్ అనేవి అరేంజ్ చేసుకుంటే మనకి ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఈజీగా మనకి వస్తుంది నెక్స్ట్ నీట్గా మనకు కనబడుతుంది అనమాట ఇలా ఎల్ షేప్లో మనకి ఆబ్జెక్ట్ అనేది కొంత భాగం అనేది మనకి డ్రా అయింది చూసుకుంటే మనకి అక్కడ ఆబ్జెక్ట్లో మనకి ఎలాగైతే కనిపిస్తుందో అలా ఉన్నాయి ఇక్కడ మనం ప్లాన్లో చూసుకునేటప్పుడు ఫిఫ్టీన్ ఎంఎం విత్ ఇచ్చాడు ట్వంటీ ఎంఎం సైడ్ వ్యూ నుంచి చూసుకునేటప్పుడు విత్ అనేది ఇచ్చాడు ఫిఫ్టీ ఎంఎం అనేది మనం ఇక్కడ డ్రా చేసుకోవాలి ఇక్కడ రెండు బాక్సులు అనేవి మనకు వచ్చినాయి ఒక డైమండ్స్ అనమాట ఫిఫ్టీన్ ఎంఎం ఇచ్చాడు ఒక డైమండ్స్ అనమాట ట్వంటీ ఎంఎం ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇది మనకి రెండు బాక్సులు పైన చూసుకునేటప్పుడు మనకు కనిపిస్తున్నాయి ఆ రెండు బాక్సులు కూడా మనం ఇక్కడ రెండు లైన్స్ అనేవి డ్రా చేసుకుంటే మనకి ఇక్కడ ప్లాన్లో కనిపించే విధంగా మనకి డ్రా అయింది ఇప్పుడు మనం ఎలివేషన్ మనం చూసుకునేటప్పుడు కూడా మనకు అదే రెండు బాక్సులు అనమాట ఫిఫ్టీన్ ఎంఎం విడుతులో మనకు కనబడుతున్నాయి కాబట్టి ఈ ఈ పాయింట్ కూడా మనం లైన్స్ అనేవి డ్రా చేసుకున్నాం డ్రా చేసుకున్న తర్వాత మనకి సైడ్ వ్యూ నుంచి చూసేటప్పుడు మనకి ఆ ఎడ్జ్ అనమాట మనకి కనిపిస్తుంది ఎలా అంటే మనకి ఎల్ షేప్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి ఇటు నుంచి చూసుకునేటప్పుడు మనకు అవతల కనిపించదు కానీ మనం కనిపించేటట్టుగా మనం ఊహించుకొని అనమాట మనం డ్రా చేయాలి అక్కడ థర్టీ డిగ్రీస్ యాంగిల్లో ఉంది కాబట్టి మనకు అది కనిపిస్తుంది అది నైంటీ డిగ్రీస్ యాంగిల్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు మనకు అది కనిపించదు ఇప్పుడు మనకి కింద నుండి సైడ్ వ్యూ నుంచి చూసుకుంటే మనకి ఒక గ్రూ అనేది కింద నుంచి కట్ అయింది కట్ అయిన పాయింట్ అనమాట ఎంత అంటే టెన్ ఎంఎం టెన్ ఎంఎం హైట్ వచ్చి మనకి ఫైవ్ ఎంఎం ఇచ్చాడు ఇలా మనం టెన్ ఎంఎం టెన్ ఎంఎం తీసుకొని హైట్ అనమాట ఫైవ్ ఎంఎం తీసుకొని మనం ఒక గ్రూ అనేది మనకి అక్కడ కట్ అయింది కాబట్టి దానికి డైమెన్షన్ పెట్టుకొని మనం లైన్స్ అనేవి డ్రా చేయాలి ఫైవ్ ఎంఎం హైట్ ఇచ్చాడు విత్ వచ్చి టెన్ ఎంఎం టెన్ ఎంఎం లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి టెన్ ఎంఎం రైట్ సైడ్ నుంచి టెన్ ఎంఎం ఇచ్చాడు ఎలివేషన్ మనం చూసుకునేటప్పుడు మనకు అది ఫైవ్ ఎంఎం హైట్లో మనకు కనబడుతుంది కాబట్టి గ్రూ అనేది మనకి థర్టీ డిగ్రీస్ యాంగిల్లో మనం చూసేటప్పుడు ఆ ఎడ్జ్ అనేది మనకు కనబడుతుంది కాబట్టి ఆ ఎడ్జ్ అనేది కూడా మనం ఇక్కడ లైన్ అనేది డ్రా చేయాలి ఇలా డ్రా చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ అనేది అక్కడ చూపించిన విధంగా మనకి ఇక్కడ కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే ఇప్పుడు మనం ఈ ఆబ్జెక్ట్ని అనమాట మనం డార్క్ చేయాలి డార్క్ చేసుకుంటే మనకి డైమెన్షన్ లైన్స్ అనేవి డ్రా చేయడం బాగుంటాయి అనమాట డార్క్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ని ఎక్స్టెన్షన్ లైన్స్ అనేవి డ్రా చేసుకొని మనం డైమెన్షన్స్ అనేవి 
ప్రజెంట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇక్కడ డైమెన్షన్ లైన్ వేసే ముందు మనం ఎక్స్టెన్షన్ లైన్ అనేది ఆబ్జెక్ట్కి తగలకుండా చూసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇలా తగలటం వల్ల అనమాట ఆబ్జెక్ట్ ఎక్స్టెన్షన్ అయ్యిందని తెలుస్తుంది తప్పించి కానీ అది ఎక్స్టెన్షన్ లైన్ అనేది మనకు తెలియదు కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్కి కొంత గ్యాప్ ఇచ్చి మనం ఎక్స్టెన్షన్ లైన్ అనేది డ్రా చేసుకోవాలి ఎక్స్టెన్షన్ లైన్కి ఆబ్జెక్ట్ లైన్కి మధ్యలో గ్యాప్ అనమాట టెన్ ఎంఎం ఉండాలి సారీ డైమెన్షన్ లైన్కి ఆబ్జెక్ట్ లైన్కి టెన్ ఎంఎం గ్యాప్ అనేది మనకు ఉండాలి ఫస్ట్ డైమెన్షన్కి సెకండ్ డైమెన్షన్ వచ్చేసరికి ఎయిట్ ఎంఎం అంటే టెన్ నుంచి మళ్ళీ ఎయిట్ ఎంఎం అనమాట మనం డైమెన్షన్ లైన్ అనేది డ్రా చేసుకోవాలి డ్రా చేసుకుంటే మనకి ఆబ్జెక్ట్ అనేది డైమెన్షన్ అనేది నీట్గా మనకి కనబడుతుంది ఇక్కడ థర్టీ ఎంఎం హైట్ ఇచ్చారు అలాగే ఎలివేషన్ చూసుకునేటప్పుడు సైడ్ మనకి కనిపిస్తున్న రెండు బాక్సులు అనమాట ఫిఫ్టీన్ ఎంఎం విడిత మనకి ఇచ్చారు ఈ ఫిఫ్టీన్ ఎంఎం కూడా మనం రెండు డైమెన్షన్ లైన్ అనేది డ్రా చేసుకొని డైమెన్షన్ అనేది మనం ప్రజెంట్ చేయాలి ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ ఎంఎం ఫిఫ్టీన్ ఎంఎం ఎప్పుడు కూడా మనం ఆబ్జెక్ట్లో కనిపించినటువంటి డైమెన్షన్ మస్ట్ అండ్ షుడ్గా మనం ప్రజెంట్ చేయాలి ప్రజెంట్ చేస్తే మనకి ప్రజెంట్ చేసిన తర్వాత మనకి ఫిఫ్టీన్ ఎంఎం అనమాట మనం సైడ్ విన్ చూసేటప్పుడు కట్ అయింది అది డ్రా చేసుకున్నాం అలాగే ఎట్టిగా ఫిఫ్టీన్ ఎంఎం మనం కట్ అయింది కాబట్టి ఈ ఫిఫ్టీన్ ఎంఎం కూడా మనం డైమెన్షన్ అనేది డ్రా చేసుకొని ఫిఫ్టీన్ ఎంఎం మనం వేసాం అలాగే టోటల్ ఎలివేషన్ లెంత్ వచ్చి ఫార్టీ ఫైవ్ ఎంఎం ఇచ్చారు ఈ ఫార్టీ ఫైవ్ ఎంఎం కూడా మనం ఫుల్ డైమెన్షన్ అనేది డ్రా చేస్తాం ఇంకా మనకి ఆబ్జెక్ట్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది